আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভির জেলা সংবাদে শুনছিলেন শিরোনাম আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মৌসুম রহমান এবারে বিস্তারিত সংবাদ নারায়ণগঞ্জ শহরে বাবুরাইল এলাকায় ধসে পড়া ভবনে দ্বিতীয় দিনের মতো উদ্ধার অভিযান চলছে 10 বছরের এক শিশু নিখোঁজ থাকায় উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রেখেছে ফায়ার সার্ভিস সকাল থেকে ফায়ার সার্ভিসের আটটি ইউনিট দ্বিতীয় দিনের অভিযান শুরু করে শিশুটির মা দাবি করেন ভবনটি হেলে পড়ার পর থেকে তার সন্তান নিখোঁজ রয়েছে গতকাল বিকেলে খালের পাড়ে গড়ে ওঠা ভবনটি ধসে পড়ে মারা যায় ষষ্ঠ শ্রেণীর এক ছাত্র আহত হয় আরও চারজন এরপর থেকে উদ্ধার অভিযান শুরু করে ফায়ার সার্ভিস স্থানীয়রা জানায় বাড়িটিতে তিনটি পরিবার বাস করত আমার সন্তান এখন আজকে 13 14 ঘন্টা হয়ে গেছে এখন আটকা এখন ওরা উদ্ধার করতে পারলো না ফায়ার সার্ভিসের লোকজন আইসে আমাদের এলাকাবাসীরে বের করে দিল তারা উদ্ধার করতে দিল না বাচ্চাটার বের করতে দিল না একটা বাচ্চা ভিতর আটকা রইল তারা উদ্ধার করবে সেই চারটার থেকে এখন পর্যন্ত 17 18 ঘন্টা সময় হয়ে গেছে এখন পর্যন্ত বাচ্চাটা তারা উদ্ধার করতে পারে নাই খালের উপরে পাড়ের উপরে যে ভবনটা করা হয়েছে এটা কতটুক চাততলা ভবনের জন্য কতটুক পাইলিং এর দরকার সঠিক ভাবে এই পাইলিংটা করা হয়েছে কিনা দেখা যাচ্ছে যে ছয়েল টেস্ট করার দরকার ছিল দশক নারায়ণগঞ্জের বাবুরাইল থেকে এখন সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী শাহাদাত হোসেন স্বপন স্বপন ভবন ধসের ঘটনায় যে শিশুটি নিখোঁজ ছিল তার বিষয়ে কি বলছে উদ্ধারকারীরা এবং অভিযানের সবশেষ কি তথ্য রয়েছে আপনার কাছে হ্যাঁ মৌসুমি হ্যাঁ মৌসুমি আপনার জানেন সকাল থেকে উদ্ধার অভিযান ফায়ার সার্ভিস একের পর এক ফায়ার সার্ভিস উদ্ধার অভিযানে অব্যাহত রেখেছেন তবে মাদারদিয়া ফায়ার সার্ভিস উদ্ধার অভিযানে বিষয়নিয়া এলাকাবাসীর মধ্যে কিছু ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে কারণ এখন পর্যন্ত প্রায় চব্বিশ ঘন্টা অতিবাহিত হয়েছে যে এখন পর্যন্ত আপনার নিখোঁজ স্কুল ছাত্র ওয়াজিদকে এখনও পর্যন্ত উদ্ধার করা যায়নি এই এই জন্য এলাকাবাসীর মধ্যে এক ধরনের ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে হয়েছে তাছাড়া আমরা কিছুক্ষণ আগে ফায়ার সার্ভিসের যে দায়িত্ব আছেন ওনার সাথে যারা বিল্লা হয়েছেন স্টেশন মাস্টার ওনার সাথে কথা বলেছেন উনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে নিখোঁজ যে ওয়াজিদকে আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত না পাওয়া যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত ওনাদের উদ্ধার অভিযান তৎপরতা থাকবে এবং অব্যাহত থাকবে তাছাড়া তিনি আমাদেরকে আরও জানিয়েছেন যে আমরা টোটালি এই বিল্ডিংটাকে রেখি করার জন্য समय जत जाए मानुषर मध्य उद्विग्न लक्ष्य करा गया স্বপন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য দর্শক এতক্ষণ নারায়ণগঞ্জ থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী শাহাদাত হোসেন স্বপন বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলার খাসুদবক গ্রামে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে মা ছেলে সহ একই পরিবারের তিনজনের মৃত্যু হয়েছে তারা হচ্ছেন হামিদা বেগম তার ছেলে রাসেল ও রাসেলের চাচা দেলোয়ার হোসেন খান সকাল সাড়ে সাতটার দিকে দেলোয়ার হোসেন তার বাড়ির একটি সুপারি গাছ কাটার পরে পল্লী বিদ্যুতের তারের ওপর পড়ে যায় এ সময় বিদ্যুৎ লাইনের তার ছিঁড়ে সঙ্গে সঙ্গে দেলোয়ার বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে ছটফট করতে থাকে তাকে বাঁচাতে গিয়ে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হন হামিদা ও তার ছেলে রাসেল চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে গত সপ্তাহের তুলনায় পেঁয়াজের দাম কমেছে কেজি প্রতি পনেরো থেকে বিশ টাকা আজ মিয়ানমারের পেঁয়াজ মানভেদে বিক্রি হচ্ছে ষাট থেকে পঁচানব্বই টাকা মিশর আর চীনের পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে কেজি প্রতি আশি থেকে নব্বই টাকায় এদিকে খাতুনগঞ্জ বাজার পরিদর্শনে এসে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোহাম্মদ সেলিম হোসেন বলেছেন মিয়ানমার থেকে আমদানি করা পেঁয়াজের পাইকারি দাম ষাট টাকার বেশি হতে পারে না কেউ অতিরিক্ত দামে বিক্রি করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে 
পরিদর্শনের সময় বাড়তি দাম রাখার প্রমাণ মেলায় গ্রামীণ বাণিজ্যালয়কে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করে ভ্রাম্যমান আদালত এদিকে ব্যবসায়ীরা বলছেন এস আলম গ্রুপ সহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের আমদানি করার পেঁয়াজ এসে পৌঁছলে দাম স্বাভাবিক হয়ে আসবে অনুরোধ করেছি যে আজকে থেকে যাতে খুচরা বাজারে সত্তর টাকার উপরে পেঁয়াজ বিক্রি না হয় এবং তারা ষাট টাকার উপরে পেঁয়াজ বিক্রি না করে রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষকে পুকুরে ফেলে দেওয়ার মামলায় আরও চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ঘটনা তদন্তে কাজ করছে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও মহানগর ছাত্রলীগের কমিটি তাদের আশ্বাসে আন্দোলন স্থগিত করেছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা তবে ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিতে দৃষ্টান্তমূলক বিচার চান শিক্ষক শিক্ষার্থীরা রাজশাহী প্রতিনিধি আমির ফয়সালের তথ্য চিঠে জানাচ্ছেন নুসরা জাহান সিন্থি ক্লাসে উপস্থিত না থাকা এবং মধ্যপর্ব পরীক্ষায় অংশ না নেয়ায় দুজন শিক্ষার্থীকে ফাইনাল পরীক্ষার ফর্ম ফিল সুযোগ না দেয়ায় রাজশাহী পলিটেকনিকের অধ্যক্ষ প্রকৌশলী ফরিদুদ্দিন আহমেদকে পুকুরে ফেলে দেওয়ার ঘটনায় আরও চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অন্যদিকে এই ঘটনায় কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও রাজশাহী মহানগর ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে আলাদা দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে मानवबंधन कर शिक्षार्थी पर डिबि महापरिचालक आश्वास आंदोलन स्थगित कर घटन स्थल परिदर्शन और तदंत शेषे आगामी तीन कार्य दिवस मध्य तदंत कमिटी के प्रतिबेदन जमा देर निर्देश दिए कारीगरी शिक्षा बोर्ड অন্তরঙ্গ ছবি প্রকাশ হওয়ায় অপমানে রাঙ্গামাটিতে শামিমা আক্তার নামের এক শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে গত রাতে রাজস্থলী উপজেলার বাঙ্গাল হালিয়ার নিজ বাসায় বিষ পানে আত্মহত্যা করেন ওই শিক্ষার্থী সোমবার সকালে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রাঙ্গামাটি মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ স্বজনরা জানান শামিমা আক্তারের সাথে রানা নামের এক যুবকের প্রেম ছিল পরে রানা অন্য কাউকে বিয়ে করার পর শামিমার সাথে প্রবাসী এক যুবকের বিয়ে ঠিক হয় রানা আবারও শামিমাকে বিয়ের আগ্রহ প্রকাশ করলেও শামিমা তাতে রাজি হয়নি এতে ক্ষিপ্ত হয়ে রানা প্রবাসী ওই ছেলেকে তাদের অন্তরঙ্গের কিছু ছবি প্রকাশ করে এতে অপমান সইতে না পেরে শামিমা বিষপানে আত্মহত্যা করেন এই ঘটনায় বাঙ্গাল হালিয়া কলেজে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে শামিমার সহপাঠীরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ের জায়গা দখল করে বানানো একটি মার্কেট উচ্ছেদ করেছে প্রশাসন সকালে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও আশুগঞ্জ উপজেলার সহকারী কমিশনার ভূমি ফিরোজ পারভিনের নেতৃত্বে এই উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার বড়হরণ এলাকায় দু হাজার সালে এই জায়গা দখল করে বড়হরণ ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক নেতা আব্দুল সালাম মেম্বার মাদ্রাসের সুপার সুলতান উদ্দিন আহমেদ ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এলএম খান চুয়াডাঙ্গায় বিআরটি এ কার্যালয়ে অভিযান চালিয়েছে তিন দালালকে আটক করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক দুপুরে দুদকের কুষ্টিয়া সার্কেলে একটি টিম এ অভিযান চালায় আটক হওয়া তিন দালাল হলেন শহরের আশাফুজ্জামান বকুল উজ্জ্বল হোসেন ও ইমরান হক পরে ভ্রাম্যমান আদালতের সামনে ওই তিনজনকে তিন দিন করে কারাদণ্ড দেয়া হয় কুষ্টিয়া সার্কেলের উপপরিচালক মোহাম্মদ জাকারিয়া জানান সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার অভিযোগে এ তিনজনকে আটক করা হয় 
বেলুনো পায়রা উড়িয়ে নোয়াখালী আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে কিউ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার সেবার উদ্বোধন করা হয়েছে রোববার বিকেলে জেলার গাবুয়াতে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে এই সেবার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক তন্ময় দাস এই সময় গ্রাহকদের দ্রুত সেবা প্রদানে কর্মকর্তাদের অনুরোধ জানান বক্তারা এদিকে নোয়াখালীর বিভিন্ন মসজিদের ইমাম ও মুয়াজিনদের অংশগ্রহণে উগ্রবাদ বিরোধী সেমিনার হয়েছে সকালে স্থানীয় একটি কনভেনশন সেন্টারে এই অনুষ্ঠানে দুই শতাধিক ইমাম মোয়াজিন অংশ নেন ডটকম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটাল এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ